วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Passion for English รายการดีๆจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษแล้วก็ประจำอยู่ที่นันยาง Technological University in Singapore อาจารย์มาจากประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะขอต้อนรับอาจารย์ดร์วิลลี่เรนันเดียสวัสดีค่ะ <laughs> So um, could you please introduce about yourself briefly Sure thank you Uh, my name is Willy Renandia. I'm from Singapore, and I've been teaching for about 10 years at the university called Nanyang Technological University. I work at the uh, School of Education, and locally it's called National Institute of Education. Mm -hmm. So I have been teaching language. I have been also uh, teaching teachers, especially those people who want to become uh, English language teachers. Mm. And I have taught also in many places, including Thailand, mm -hmm. uh, Vietnam, Malaysia, Indonesia, and also Singapore. ค่ะอาจารย์ก็สอนทั้งคนที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็คุณครูที่จะมาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ Yeah. So, do you have any inspiring quote when it comes to uh, developing and improving English skills? Yes, I do. But I would like to begin with a quote that. In my opinion, is very popular, but I don't think it would work very well mm -hmm. uh, in learning English as a foreign language or as a second language. And the quote is, "No pain, no gain." Okay. จริงๆแล้วค่ะคือก็ได้ถามไปว่าอาจารย์เนี่ยมีคำพูดคมๆสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษไหมนะคะอาจารย์ก็เลยอยากจะนำโค้ดที่ดังมากๆที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะคะก็คือ no pain no gain นะคะซึ่งแปลว่าถ้าไม่เจ็บก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรนะคะแต่เดี๋ยวเราลองมาฟังว่าอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมค่ะ so from that yes. quote yes no pain no gain seems to work in other types of learning For example, mathematics maybe or science learning, but in language learning, it does not work very well. Mm. My experience is that if you, you know, if you work very hard and if you don't enjoy what you are learning in English, you will not be able to learn a lot mm. from the process. ค่ะอาจารย์บอกว่าโค้ดนั้นนะคะ no pain no gain เนี่ยอาจจะได้ผลดีกับการเรียนวิชาอื่นๆอย่างเช่นวิชาเลขแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะแต่ได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพราะอาจารย์เชื่อว่าถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนแล้วไม่สนุกหรือเรียนด้วยความเจ็บปวดเนี่ยจะในในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายนะคะ If learning English is very difficult or very hard then people will stop learning uh, immediately so I would change the uh, quote to something that is more Relevant, more applicable to language learning. Mm -hmm. It's no fun, no gain. Mm -hmm. If you have a lot of fun doing it, uh, I think I believe that you will be able to learn a lot of language in the process. Right. Okay. อาจารย์ก็เลยอยากจะเปลี่ยนโค้ดตรงนั้นนะคะก็คือเป็น no fun, no gain สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะซึ่งก็คือถ้าไม่สนุกก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรนะคะเพราะอาจารย์เชื่อว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะต้องมาจากความสนุกพอเราสนุกแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้อะไรมากมายค่ะ So can you share with us your personal effective techniques that you have used to improve your English skills Yes it's very easy and very straightforward uh, to me language learning happens a lot when you are having a lot of fun reading listening and viewing to the English language I'm not talking about reading or listening or viewing uh, in English that is difficult, but something that is easy, that is enjoyable to do. And I have a lot of examples to show you after this. Sure. อาจารย์ก็เลยแนะนําค่ะว่าถ้าเราอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะโดยส่วนตัวของอาจารย์เองที่อาจารย์ใช้เทคนิคเด็ดๆนะคะก็คือการที่เราจะเก่งได้เนี่ยค่ะเราจะต้องมีความสนุกกับสิ่งที่เราเรียนรู้นะคะก็คือเราจะเรียนโดยผ่านการทั้งการอ่านการฟังแล้วก็การดูนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาแชร์ว่าทําอย่างไรให้สนุก So what would you like to share Yes like if you visit the library for example at uh, Kuli you'll be able to see a lot of books in the library 
some of the books or many of the books are difficult for you to read and enjoy but there is a corner there somewhere in the library where you will be able to find easy and interesting uh, reading materials now these are called graded readers I have some of them here in my hand this one is about panda this one is about skydiving this one is interesting with the picture of Tom Cruise and uh, this one is also another example of the kind of books that is enjoyable to read so if you pick up books like this and if you read books like this over a period of time say six months I think your English will improve a great deal ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะเราจะสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการอ่านค่ะในห้องสม,มุดของหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาลัยก็ตามนะคะอย่างเช่นที่สถาบันภาษาจุฬาค่ะเราก็จะมีห้องสม,มุดชั้น2ใช่ไหมคะที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองและในศูนย์นี้ค่ะเราจะมีมุมหนึ่งใช่ไหมคะที่จะจัดวางหนังสือซึ่งเราเรียกว่า graded reader นะคะก็คือหนังสือพวกนี้ค่ะจะแบ่งตามเลเวลของทักษะภาษาอังกฤษนะคะซึ่งหนังสือพวกนี้ค่ะจะจัดลำดับตามความยากง่ายแล้วก็มีเรื่องหลากหลายให้ผู้อ่านเนี่ยได้เลือกตามความสนใจได้เลยทำให้เราสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนานนะคะเลือกสิ่งที่เราอยากจะอ่าน Yes. Uh, some students enjoy reading books like this, but some other students don't really enjoy reading. So what mm. can you do to improve your English? Now you can also, in, in addition to reading, you can also do a lot of listening. Mm -hmm. Now books like this nowadays are available in print and also in audio format. Mm. So you can read. If you don't like reading, you can turn on the audio and you can listen to it. Ka. จริงๆแล้วนะคะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่การอ่านเท่านั้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบการอ่านซึ่งสมัยนี้นะคะด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นนะคะเราสามารถเลือกที่จะฟังหนังสือพวกนี้ได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีในทั้งรูปแบบของการอ่านใช่ไหมคะเป็น print version ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นในรูปแบบของคลิปเสียงเราสามารถฟังตรงนั้นได้เหมือนกันค่ะ yes so what you need to do is you read or listen regularly maybe spending about 15 minutes a day for six months or maybe for one year and during that time you should also be using the language as much as possible with people who are willing to practice English with you maybe with your friends maybe with your ajans or maybe with, with other people who can speak the language and that is how you can build the connection between reading listening and also speaking, speaking mm -hmm. the ability to have a conversation with other people so basically you are saying that um, students or those who want to practice English they can spend about like at least 15 minutes per I would day. say at least 15 minutes mm -hmm. regularly mm -hmm. if possible every day mm -hmm. and after six months you will see a lot of improvement in your ability to understand and also to use the language for talking for speaking and maybe for writing as well mm, okay so for how long do you think they will be able to see that improvement if they do that regularly I would say at least six months but if you can uh, if you have time to do it over one year that's even better uh, you will see a more uh, significant improvement in your language abilities after after one year yeah okay ค่ะก็อาจารย์ก็แนะนำนะคะว่าการที่จะฝึกภาษาอังกฤษอะค่ะสิ่งที่จะได้ผลจริงๆใช่ไหมคะควรฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอซึ่งอาจจะฝึกแค่วันละ15นาทีเป็นอย่างน้อยใช่ไหมคะแล้วควรจะฝึกอย่างน้อยเนี่ยต่อเนื่องกันไปจนถึงประมาณ6เดือนเพื่อจะเห็นผลหรือถ้าอยากจะเห็นผลอย่างชัดเจนเลยเนี่ยก็คือเป็นระยะเวลา1ปีค่ะ so anything else you would like to share in addition to those things yes my last uh, advice to you know people who want to improve their English language is to have two things number one you need to have motivation and number two you need to continue doing your reading and your listening and your viewing and also whenever possible to practice using the language mm -hmm. for simple for everyday conversation yeah that's very important Yes. Okay. ค่ะอาจารย์ก็อยากจะสรุป
ให้นะคะว่าสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ได้ผลเนี่ยค่ะก็จะต้องมีแรงบันดาลใจนะคะต้องกระตุ้นตัวเองด้วยแล้วก็รับสารเยอะๆผ่านทั้งไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังการดูนะคะแล้วก็สามารถนําตรงนี้ที่ได้มานะคะไปฝึกพูดกับอาจารย์หรือเพื่อนๆนะคะแล้วเน้นการที่ฝึกบ่อยๆซึ่งจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยพัฒนาขึ้นไปได้อีกไปได้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิลลี่มากๆ so thank you very much for joining our show today you're most welcome ค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะเรียนหรือฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะทางสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์ของเราก็มีคอร์สอบรมดีๆมากมายนะคะที่ทุกท่านสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้ทางหน้าเว็บไซต์ของเราที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีความรู้ภาษาอังกฤษดีๆนะคะเซิร์ฟฟรีถึงมือคุณผู้ชมติดตามเราได้ทางคุณลิสต์แกรมค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ